Haciendo Cuentas con Carlos Córdoba. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Actitud ilegal. La decisión de algunos de los miembros de la Comisión de Postulación de avalar la lista Engel dentro del proceso de postulación de fiscal general, de forma muy probable, está politizada y no han meditado los riesgos que para ellos implica de forma especial por ser abogados. El artículo 44 de la Ley del Organismo Judicial indica que no tiene validez ni efecto alguno en la República de Guatemala y las leyes de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero, si menoscaban la soberanía nacional. ¿Contradice la Constitución Política de la República o contraviene en el orden público? El artículo 390 del Código Penal indica que cometen el delito de actividad contra la seguridad interior de la nación y serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y multa de 300 a 300 mil quetzales quienes, fíjese bien, oiga, propaguen o fomenten de palabra o por escrito o cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir mediante la violencia la organización política, social y jurídica de la nación. Solo imagínense, si aplicáramos este artículo, ¿cuántas personas estarían en problemas? En el artículo 381 del Código Penal, refiere que comete el delito de violación a la Constitución y será sancionado con prisión de 3 a 10 años, quien ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar, sustituir total o parcialmente la Constitución de la República, por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional. La naturaleza jurídica de la lista Engel es la de ser la de una resolución administrativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, con fundamento en una ley federal de ese país. La ley le permite al Departamento de Estado incluir de forma pública los nombres de aquellas personas que en opinión discrecional de dicha Secretaría de Estado se encuentran involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana. Desde la perspectiva estadounidense pareciera un doble propósito, salvo que la referida inclusión se produce sin que el personaje listado, primero, fíjese bien, sea notificado y pueda hacer valer su legítimo derecho de defensa. La inclusión sea el resultado de, una, de un debido proceso proveniente y establecido y regulado, no es así. Tal proceder de inclusión en una lista viola de forma clara y abierta los derechos fundamentales de defensa y derecho a un debido proceso de cualquier guatemalteco establecido en la Constitución Política y en los tratados aceptados por Guatemala. Si el referido proceder administrativo es aceptable dentro de la jurisdicción estadounidense, ciertamente no cabe ser admitido en la jurisdicción de Guatemala y darle efectos jurídicos a dicha resolución dentro del territorio del país viola la ley y es constitutiva de delito. El referido proceder es un actuar violatorio de leyes civiles penales doblemente penado en el caso de los miembros de la Comisión de Postulación que acceden a darle efectos jurídicos a dicha resolución dentro de un proceso administrativo local pues los personajes involucrados son profesionales del derecho que no pueden alegar ignorancia al respecto. Tome usted en cuenta, y fíjese bien, extrema y urgente atención a esta parte. ¿Por qué? Porque el aceptar que la lista Engel puede tener efectos en el país es peligrosísimo. El Departamento de Estado lo incluye a usted en la lista, incluye a una serie de personajes, fíjese bien, lo declara corrupto y enemigo de la democracia. Y sin audiencia y sin defensa alguna, esta lista surte efectos en el país y lo podrían procesar válidamente en nuestro territorio. Es un momento importante para darnos cuenta que esto no se puede permitir. Solo quiero recalcar el hecho de que ser incluido en esa lista no lo declara automáticamente a uno culpable. Esa es la potestad que tiene lógicamente un país que sabemos que es poderoso. Gracias por su atención. Agradecemos a Gestión de Ideas.